，你小子净捣乱，我的鱼都被你吓跑了。老师，睡醒了，丫儿。你小心点儿，这么激动干嘛？父亲，嗯、你们臭小子，快来帮忙！是啊，再不加把劲儿，晚上全家老小都得挨饿喽。娃娃饿了，可长不了个儿。<笑>钓鱼我最拿手了，看我的。钓这么久了，这湖里到底有没有鱼啊？嗯，上钩了，上钩了！燕儿，你可以啊。嗯，你小子什么时候练的？看来是条大鱼。一起来。嗯，燕、嗯、儿，这条鱼果然不小啊！哎，老师，你小心点。我就不信今天搞不定这条鱼。有力有力，快上来吧！父亲，老师，父亲，老师，这这这。知道，实现这一切的路还长着呢。谢谢你们一路支撑我走到今天，让我明白了什么是爱与责任。放心吧，接下来的路即使再险，我都可以自己扛。这里便是丹界吗？
既然来了，何必躲躲藏藏？<笑>不愧是药尘的弟子，感知倒是不错。魂殿的人。<笑>听说药城的老家伙的古灵冷火和焚诀在你身上，所以想要拿来一用。海心燕，<笑>我知道这里有两位斗子，不过有这灵魂结界，他们一时半会儿也帮不了你。乖乖将焚诀交出来，今夜便饶你。别做梦了。完全没有反应。凭你的实力，还是别白费力气了。丹塔，还容不得魂殿在此撒野。玄空子，此事与你丹塔无关，何必要多管闲事？这里是圣丹城，若放任你魂殿在此胡作非为，我丹塔还如何与人交道？老混蛋！那家伙不是寻常之辈，你们也要小心。小言
算了，运气好，期待我们下次相见。想走。萧炎，我还会来找你的。<笑>多谢前辈出手相助。故人弟子，自然是要多加照料。老夫本体不能抽身，只能分神震慑。萧炎，今后你可得多加小心。老师和丹塔的关系，看来还不错。明日你来丹塔一趟。我有一事告知，圣长老会带你入堂。另外，小心玄明宗，你的情报，应该就是他们透露给魂殿的。玄明宗，叶虫长老，明日还需麻烦您去打听一下玄明宗。放心，我这就去安排。能施展灵魂屏障瞒过我等，日后对上此人。定要小心，他的实力比我略强一筹，但若真要拼起来，却不见得能胜过我。这次他没得手，定会再来，我们要小心防备。海心念在此人手中，或许寒风知道一些消息。那、啊、寒风，你的海心念给了魂殿中的谁？我，我的海心烟。啊，的确是送给了魂殿中的一人。不过，那人从未透露过真实面目和姓名。哎呀，所以我也不知道其具体的身份。你确定不知道？啊！别别别别别别别！我说，我说，我我全都告诉你。是魂殿的尊老，人称。木谷老人，他不仅是斗尊，还是一名八品炼药师，在魂殿的地位不低。据说当年，木谷与药尘曾是同门，后来因为一些不知名的原因，木谷被逐出师门，加入了魂殿。成为魂殿走狗后，他对药尘极为仇视，于是他就找上了我。我，我当年便是受了这木谷挑拨，才会起了贪念。为了焚诀，与他联手害了老师。为何？我从未听老师提起过。我，我也是偶然听到木谷那老东西说起才知道的。好师弟，都是木谷挑唆，我才会误入歧途。你放过我！哎呀啊啊！你本就心存恶念，挑唆，不过借口罢了。为今之计，还是先进入丹会前时小子净捣乱，我的鱼都被你吓跑了。老师，睡醒了，雅儿。你、哎，你小心点儿，这么激动干嘛？父亲，你们，臭小子，快来帮忙！是啊，再不加把劲儿，晚上全家老小都得挨饿喽。
娃娃饿了，可长不了个儿。<笑>钓鱼我最拿手了，看我的。钓这么久了，这湖里到底有没有鱼啊？嗯，上钩了，上钩了！哎呀，你可以啊！嗯，你小子什么时候练的？看来是条大鱼。一起来！嗯，燕、嗯、儿，这条鱼果然不小啊！哎，老师，你小心点。我就不信今天搞不定这条鱼。有力有力，快上来吧！父亲，老师，父亲，老师，这这这。知道，实现这一切的路还长着呢。谢谢你们一路支持我走到今天，让我明白了什么是爱与责任。放心吧，接下来的路即使再险，我都可以自己扛。这里便是丹界吗？萧炎心系药老重塑肉身之事，寻找炼制生骨融血丹的药材。在此期间，萧炎在天火尊者的提醒下，得到神秘铜片，并震慑住了试图强取豪夺的玄冥宗少宗主陈贤。神秘铜片在异火的断烧下，竟然凝出武力，能增强灵魂灵气的玉灵粉尘。吸收了一粒玉灵粉尘的萧炎，意外以灵魂之力窥见三千焰炎火，却不知他的无意之举已经引起丹塔三大巨头的震动。叶家考核第五名，再有一次。便逐出丹域五大家族。哎，叶
天长老，嗯，就是这里了吗？啊，这里便是五大家族考核的地方。萧炎先生，只要您能在此次考核中排到前三名，我叶家往后愿意萧炎先生马首是瞻。叶长老，我萧炎既已答应，便自会全力以赴。嗯，走吧。叶家道，上方便是丹曹白丘四大家族的席位。丹家丹轩，丹家这次考核应该是由他出手。他的炼丹天赋在整个丹家也是数一数二的存在。原来是他，好奇特的体质。白家白鹰。如今，白家最出色的年轻一位，白家与叶家积怨已久，他们绝不会给我叶家任何翻身的机会。哼。而邱家派出的则叫邱姬，虽名声不响，但同样不可小觑。哼。至于曹家，曹家道。曹家三大天才，为首的便是曹颖。不过他应该不屑出手。曹丹败于你手，那如今能出手的便只是曹休了。就是那个小子，破坏了我曹家和叶家的联姻。没想到他居然是七品中级炼药师你便是那个萧炎，我听曹丹说过你，你水平不错，希望你不要因为一些行为把自己给扯入泥潭中。多谢忠告。好，既然人已到齐，那考核便开始吧。有请五大家族代表进场。萧炎大哥，加油！萧炎，叶家就靠你了。见过圣长老。嗯。我们的考核分为三项，而这第一项便是测魂。若是测魂时，你们依次将灵魂力量输入其内，测验出灵魂值达到四阶以上，便是及格。而这些年考核的最高纪录便是曹颖，他当年魂值达到了九阶，至今未有人突破。不知你们几人能表现如何？我先来。去了。七绝，少爷果然厉害。哼！哎，八阶，比秋姬还高一阶，不愧是我白家少主。八级中断，真不愧是大哥。九阶，不愧是丹家下一任的掌舵人，绝非常人能比啊！是啊，在同辈中，这丹轩算是相当不错了。看你叶家如何翻盘！测
测灵魂之力。抱歉，这不需要赔吧？呃、啊，不需要，不需要，这点经费还是有的。嗯，测试时虽暴，但按老夫的感知来说，你的灵魂力量约在十四阶左右，已打破了曹颖当年留下的记录。十四阶？这这怎么可能？好厉害！不可能，这绝对不可能。社长老。你老人家不会判断错误吧？嗯，你是在质疑我高阶炼药师的灵魂感知吗？我宣布，灵魂强度测试到此结束。黎明，萧炎。爷爷，你看，叶家有救了。看来这次来了个不得了的家伙。接下来的第二项考核，灵魂操控。上方是由魂罡制成的测魂珠，用灵魂操控此珠，宛如承载千金之物。你们谁用灵魂之力接下的测魂珠最多，便是此项考核的优胜者。名次以此类推。这项记录当年也是由曹颖所创，他一次性接下了八十九颗。接下来看你们能接多少了。不行，坚持不住了。秋姬四十一颗，白鹰四十三颗。曹修五十六颗，白银轩六十六颗，小野，再不动手，珠子就没了啊！这些，应该够了吧？就九十三颗，这么随意。就这么玩的吗？有意思，那天果然没错，他非常强。承让了。小野大哥，好棒！好手段，这么厉害。嗯。混蛋，风头都让他给抢走了。我宣布，第二项测试。萧炎以九十三颗的成绩依旧保持第一，并打破了曹颖当年创下的记录。最后一项测试，灵魂力量的攻击性。盛长老、嗯，按照规矩，上一届冠军所属家族有一次换人的资格。曹家想要中途换人，不知可否？啊啊请放心，我不会胡来，只是手痒了，想找萧炎先生试试。既然曹颖小姐都这般说了，那萧炎愿意奉陪。风度不错哟。曹修大哥，让我来吧。嗯。既然都没问题了
，那么考核便开始吧。这怎么打？哎，退出吧。好了，现在已只有你我二人，便不用再有所顾虑了。萧炎，只要你接下来能接我三季灵魂掌印，那我便退出。当然，即便此刻你退出的话，那也能够保证第二名的名次，叶家也算得救。所以你是接，还是自己离开？曹颖小姐，请。萧炎先生果然气度非凡，既然如此的话，那小女子可就献丑了。远古炼药师能够将灵魂力量的威力发挥至最大。这种手段被称之为魂技，我受过类似传承，你可要小心哦。原来魂技还分为攻击和修炼两种类别，好东西啊！曹颖这种妖女硬碰而不落下风，这一招，即便是一些七品高级的炼药师也接不下。是啊，这萧炎果然不简单，说不定会如同丹尘一般，是我的劲敌。几眼就学会了我的魂技。这下经费可不够了。三掌已到，你赢了。萧炎，当会上一定要全力以赴。我宣布，此次五大家族考核，第一名是代表叶家的萧炎，而叶家也成功通过此次考核，恭喜。
魂兽夜，丹塔居然有如此强大的魂技传承，真是不虚此行